So nadhani itakuwa umekutana na story ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii by the way kutokea Nigeria inayomhusu David pamoja na Tiwa Savage. Tunafahamu hawa wote ni wasanii wakubwa kutokea West Africa. Eh? Yeah. So utajiuliza ni kitu gani ambacho kinaendelea sasa hivi baina ya Davido pamoja na Tiwa Savage. By the way, Tiwa Savage kamshtaki Davido ehe kamshtaki kamfungulia kesi yani kwa sababu ya kumtishia maisha yake. Sasa kesi ilianza hivi. Davido alichukizwa na ukaribu wa Tiwa Savage na alikuwa mpenzi wake wa zamani ambaye ni baby mama wake Sofia Mumodu. Davido amekuwa kihisi kwamba yawezekana Tiwa Savage kuna maneno anayapeleka kwa eh, baby mama wake huyo eh, kwa sababu amekuwa akitaka kuongea na mwanae na kuwasiliana naye lakini imeshindikana. Eh, sasa kuna vitu ambavyo huyo baby mama pia anatokezaga mitandaoni na kuviongea ambavyo Davido vinamkwaza na sometimes anajiuliza ana vitoaga wapi. Sa moja kati ya watu ambao ni wa karibu na Tiwa Savage alikuwa mume wake lakini pia ni meneja wake ambaye anaitwa T Bills ameweka wazi eh, zile karatasi ambazo zinaonyesha mashtaka yamefunguliwa kwa Tiwa Savage kumshtaki Davido kwa sababu Davido amemtishia maisha yani amemtumia message ambazo naenda kukusomea hapa ambazo zina uh, muweka, uh, matatani Tiwa Savage na amehofia kwamba kuna vitu ambavyo Davido anaweza kumfanyia maybe so ameamua kufungua mashtaka mapema. Hii chat inaonekana ilianzia mbali lakini mi ndaanza kusoma uh, kuanzia hapa ilipoanza kuonekana. Ameandika Tiwa Savage, "Can I call you?" Davido akamjibu kwa voice note na Tiwa Savage akaja kuandika tena akasema, "David, please you don't speak to me again. I have had enough of your evil ways. I was the first person at the hospital when your son passed." You are evil. Davido akaja kumjibu, "Don't ever mention my son." Yaani Tiwa Savage alikuwa anamaanisha kwamba, "Davido, naomba usiongee na mimi tena kwa sababu nimechoshwa na njia zako za kishetani. Nilikuwa mtu wa kwanza uh, siku ile hospitali eh, kipindi ambapo mtoto wako alifariki." Eh, akamalizia, "You are evil." Umeona eh? Yaani wewe ni shetani eh? eh Davido akaja kumjibu, "Don't ever mention my son." Yaani usiwahi kumtaja mwanangu. Tukaendelea na kuchati ambapo Davido baada ya kusema kwamba don't ever mention my son in your life, eh, akaja akaandika I will respect you because of Jamil. Tiwa Savage akaja kumjibu kwamba you are mad. Try it when you see me. God punish you. Please come try me when you see me. I can't wait to see you in person and you must try it. You are fucking messing with a wrong person. So sasa hivi taarifa ni kwamba Davido pamoja na Tiwa Savage hawapo sawa kabisa kwa sababu hata kwenye Instagram page zao kila mmoja amemunfollow mwenzake. Alafu pia kwenye uh, kesi kama hii ambayo Davido amefunguliwa, eh, Davido baada ya kuambiwa ya maneno akasema kwamba uh, Tiwa Savage basi asionekane kwenye mji wa Lagos kwa sababu atamfanyia kitu kibaya. So baada ya kuambiwa hivyo Tiwa Savage akaja kuweka ya maneno kwamba ana uh, vitu vingi ambavyo anavifahamu ni vya kishetani. Kwa hiyo asijaribu. Na sijajua kwa sababu gani amelink hii story ya kifo cha mtoto wake na Davido na kusema kwamba alikuwa mtu wa kwanza kufika pale hospitali na akamalizia kwamba you are evil. Sasa sijafahamu kuna kitu gani ambacho anajaribu kumtishia Davido hapa kwa sababu ni kama amemshtua kwamba kuna vitu vyako ninavyo. Kwa hiyo usijifanye unaleta maneno mengi. Naweza nikakuaibisha eh. Sasa hii ni beef ambayo imeanzishwa baina ya hawa watu wawili. Sijajua mwisho wake utakuwa ni nini lakini Davido amepewa warning kwa sababu kitu chochote ambacho kitamtokea kibaya Tiwa Savage kwa sasa hivi mtu wa kwanza kumhisi vibaya ni Davido kwa sababu amemtishia maisha. So niambie kwenye comment section wewe kwa upande wako unahisi eh, ni jambo gani ambalo maybe Tiwa Savage anajaribu kumwarn uh, Davido kwa sababu inaonekana kama kuna mambo mengi ya kishetani ye yeah, anafahamu ya kwake Davido. Mimi ni Solisi Kpop yomo kabisa. Like, comment, subscribe, share video hii usisahau kunifollow.